Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні ми повертаємось до теми купівлі-продажу військової техніки. Є така державна компанія «Спецтехноекспорт», яка займається експортом спеціальної техніки. Ну, військової. Вона ж експортує і військову техніку приватних компаній, як агент, а вони їй сплачують комісійні. Так ось. Ми помітили, що певні деталі, які експортує СТ, беруться ніби ні звідки. А знаєте, доволі складно дістати ні звідки ремонтні комплекти для винищувачів або бойових вертольотів. Тому Леся Іванова про магію військового бізнесу. Звідні, що зробити тим самим роднорабочим. За копійки. І ви туди так підставили, він вже відсидів за це. А як на нього фірму оформили, ви не знаєте? А як? Ну, п'яний був, підписав документи, відвезли, підписав там і все. А, тобто це він свої паспортні дані, виходить, продав, да? Да, да. За гроші? За 200 гривень. А він взагалі ніколи бізнесом нічим таким не займався? Боже, спасибо, нищий. Ні, що може зайти в хату, побачити, що у нього один телевізор і те, що взагалі не працює. До сих пор, що відключили, бо не за нього плату. Ну, я там ніяку участь не приймав. Просто мене так би попросили за гріні підписати бумажки там якось, але це не говорили, що це фірма. Ну, мені в общій сложності заплатили 800 гривень. Фірма «ЮБС Груп». Він бізнесом займається? Ні. А чим займається? Він зараз робить, як вам сказати, як фірма це називається, ну, де людина взяла кредит і, виходить, вона не виплачує. Колектор? Так. Да. Треба було гроші. Просто встав, як би, ну, по учредителям, і потім це закрило все. А всі інші, а те, що там отруди якісь проходили, навіть без поняття. А там дуже багато людей у нас на районі так от попали, грубо говоря. Він просто підписував під цим ділом. А що він підписував, сам не знав. Ну, дали 200 гривень, не дали. Uh -huh. Дали 200 гривень, не дали. Ви прослухали чотири класичні історії з життя фіктивних власників, фіктивних підприємств. Зазвичай ці історії однотипні. Люди зі скрутним фінансовим становищем підписують декілька папірців. І так стають засновниками і директорами фіктивних компаній. Заробляють на цьому насправді не так уже й багато. Вони отримують кілька сот гривень і вироки, коли до них добираються правоохоронці. Ті, хто їх на це підбив, заробляють уже набагато більше. Вони отримують кілька тисяч гривень і... Ні, жодних вироків, тому що до цих людей правоохоронці вже зазвичай не добираються. Найбільше у цій схемі заробляють ті, для кого створювалися подібні фіктарі. З їх допомогою вони відмивають мільйони і отримують за це чуйність і порозуміння української судової системи. У 2015 році група фіктивних компаній починає торгувати технікою. Ні, не якимись іграшками. Невідомо, де вони нібито розживаються – запчастинами до військової авіатехніки. Літаки Іл-38, винищувачі Су-30 та вертольоти типу Мі. Ці деталі, за документами, вони продають і постачають фірмі «Українська транспортно-машинобудівельна група», скорочено у ТМГ. Компанія УТМГ офіційно записана на британську Танбридж та на кіперську Болздоту, а кінцевий бенефіціар прихований. Справа в тому, що в українському реєстрі крайнім значиться британський юрист, у британському – латвійський, а у кіперському – кіпріот. Зате в Україні ниточки від цієї фірми тягнуться до відомого бізнесмена Олександра Юракова. Наприклад, на цей самий Танбридж була записана частка компанії «Лід Груп», раніше очолюваної Юраковим. 
За останні 10 років ім'я Олександра Юракова фігурувало у сферах і схемах абсолютно різноманітних. Вагони для залізниці, цифрові частоти для телеканалів і навіть їжа для віп-терміналу аеропорту Бориспіль. Сам Юраков запевняє, що у ТМГ не його. Більшість юридичних осіб, назви яких присутні у вашому запиті, мені відомі, оскільки я надавав їм юридичні та адвокатські послуги. При цьому ніякого відношення до комерційної діяльності зазначених підприємств, згідно наданих ними доручень, я не мав та не маю. От тільки на судах фірму сьогодні представляє особистий адвокат Юракова Наталя Письменна. Саме на письменно оформлювали фірму «Клон» у ТМГ – універсальну транспортно-машинобудівельну групу. Директором у ній донедавна був сам Юраков. Більше того, коли податківці проводили обшуки у ТМГ, то обшукували не тільки місце офіційної приписки фірми, але й офіс «Клона». І саме його назвали глибоко законспірованим додатковим офісом у ТМГ. А далі оці товари ні звідки йдуть у двох напрямках. Або на державні заводи, але це не провинищувачі, там взагалі довга номенклатура. Або, якщо провинищувачі, то на експорт за допомогою державного СТЕ. У ТМГ багато співпрацювала з державними підприємствами оборонного сектору. Наприклад, бронетанковим заводам фірма продавала запчастини для колісної техніки. З початку 2016 року чотири бронетанкові заводи заплатили фірмі 31 мільйон гривень. Також у ТМГ співпрацювала з державною оборонною компанією «Спецтехноекспорт». Він закупився у ТМГ на 32 мільйони гривень. А ще обслуговував експорт цієї компанії за договорами комісії, що й трапилося в нашій історії з фікторями та авіазапчастинами. Що таке договір комісії? Якщо я виготовляю, скажімо, мобільні телефони і хочу продати їх за кордон, я можу зробити це двома шляхами. Перший – робити усе самі. Але це купа паперів, бюрократія, митниця. Другий – я можу увесь цей головний біль перекласти на посередника. Тоді я отримую гроші за контракт, а посереднику заплачу відсоток, так звані комісійні. Коли мова йде не про банальні мобільні телефони, а про товари подвійного або військового призначення, таким посередником найчастіше виступає спецтехноекспорт. Це окреме підприємство в структурі концерну «Укроборонпром». Воно займається експортом саме зброї та військової техніки. У нашому випадку авіадеталі, нібито закуплені у фікторів, у ТМГ продає за кордон. А саме в Індію, тамтешній державній авіабудівельній компанії «Хіндустан». Експорт для у ТМГ оформлює спецтехноекспорт. Спілкуватися з нами щодо співпраці з УТМГ в спецтехноекспорті відмовилися. Обмежилися коротким – працюємо вже шість років. Все решта – конфіденційно. І ми здогадуємося, чому. Цілком можливо, справа не тільки в конфіденційності комерційних контрактів. В історії з фікторями й авіадеталями залишалася одна біла пляма. А звідки взагалі взялися ці деталі? У ТМГ справно постачала їх через спецтехноекспорт до Індії. Але звідки компанія взяла деталі до військових літаків, якщо офіційні її постачальники – фіктивні? Зрозуміло, що матеріалізуватися з повітря деталі до військової авіатехніки просто не могли. І якщо офіційна версія кульгає, значить має бути інша, неофіційна. Літаки Іл-38 виготовлялися в Радянському Союзі у 60-70-х роках. Винищувачі Су-30 із 90-х збирають в Росії. Його базову модель Су-27 почали ще з 80-х у Союзі. Тобто мова йде про радянську та пострадянську авіацію. Військовий експерт та колишній співробітник Генштабу, полковник запасу Олег Жданов, пояснює феномен магічної появи запчастин у фікторів просто – складські запаси Збройних сил. На сьогоднішній день на складах є огромне кількість ще мелких запчастей. Возраст цих запчастей сьогодні вже десь приближається до 50 років. Стандартний строк експлуатації в військових силах Совєтського Союзу і України в тому числі є 25 років. Поэтому через 25 лет можно смело брать лист бумаги, отдавать приказам комиссию из трех человек и списывать эти детали. И тем самым получается, что по бумаге детали списаны, то есть на учете их нет. А в жизни они реально есть и абсолютно новые, не бывшие ни разу в эксплуатации. 
Далі товар можна продати, звісно, неофіційно, відмивши його появу ні звідки, через фікторів та липові документи. Фактом приведені, що їх списали, утилізували або вибросили просто на помойку. А для того, щоб їх передати далі якійсь фірмі, треба легалізувати ці. Виписуються накладні, але вже без учету рухання по складу, переміщення і так далі. От відсюда їх послідуюча матеріалізація через підставні фірми. При цьому відслідкувати, звідки саме взялися деталі, можна не завжди. Крупновузлові агрегати, такі як двигуни, шасі, пульт управління, можна ідентифікувати за серійним номером. А от у дрібних деталей цього маркера немає. З наших джерел на митниці нам вдалося дізнатися, що саме спецтехноекспорт відправляв на Хіндустан у 2015-2016 роках. Це в основному був дріб'язок – від релей насосів до конденсаторів, клапанів і заглушок. Все, що ви тут перечислено в цьому списку, воно не має серійного номера. Це розходний матеріал. Це деталі, які міняються по мірі їх зносу. Інформація про те, яка була номенклатура складу, вам Міністерство оборони не дасть під видом секретності. Звідки взялися деталі до військової авіації, жоден правоохоронний орган поки що не поцікавився. Лише податківці взялися за контракти у ТМГ з фіктивними компаніями. От тільки суди нічого дивного в цих контрактах не побачили. А суть була ось у чому. За даними слідства, проганяючи гроші через фікторів, у ТМГ заобналила 38 мільйонів гривень. І так суттєво відкосила від податків. Тож фікторі отримали вироки, а у ТМГ мала би доплатити податків. Але… Але у листопаді цього року у ТМГ виграла епічний суд у податкової. Попри те, що усі її постачальники визнали, що вони були фікторями і навіть відбули за це покарання, суд вирішив, що цього недостатньо, аби дійти висновку, що фіктивні фірми, яких ніколи не існувало, не могли нічого постачати у ТМГ. Більш того, усю документацію у ТМГ за той період вкрали невідомі. Як прикро і як зручно. Серйозно, це дико дратує. Всі ж розуміють, що деталі для винищувачів не можна дістати ні звідки. І якщо нині їх не виробляють, значить обносять якісь склади. І, ймовірно, це державні склади, тому що ми говоримо про винищувачі. І нікого не парить, що ці склади обносяться у промислових, оптових, експортних масштабах. Ця тема деталей ні звідки повертає нас до історії місячної давнини. Тоді ми розповідали про групу непростих ділків, які саме такі деталі постачали на бронетанкові заводи. Зараз коротке нагадування про ту історію, а потім що трапилось далі. Ті, хто буде красти в армії, руки повід рубають. На папері усе виглядало майже пристойно. Міноборони замовляє у Київського бронетанкового заводу ремонт спецтехніки. Завод купує запчастини – мости, але не у виробника, а у посередника. Посередник запчастини бере у інших посередників, які нібито отримують їх у ще більших посередників. В реальності в кінці цього ланцюжка ніяких запчастин не було, але гроші туди пішли. На першому поверсі ось цього житлового будинку в офісі номер 11 мав би сидіти продавець давать запчастин для українських БТРів фірма Інтерсталь ЛТД. Ні танків, ні деталей, ні БТРів. Другий постачальник мостів для БТРів – «Оптимум Спецдеталь». До цієї історії ані «Спец», ані «Деталь» навіть у назві її не звучали. Це була бухгалтерська фірма «Оптимум». Ну, там нема нікого. Там Це офіс її просто юрадрес. Отримані гроші перераховували далі по ланцюжку на класичні прокладки для обготівкування коштів. Це в мене, виходить, попросили, типу, щоб я зареєструвалася. І вони там мені виплачували, типу, місяць обіщали виплатити по тисячу гривень. Підпишеш документи і все буде добре. Тоді ж за оборудки КБТЗ взялася військова прокуратура. Допрошений бувший директор «Оптимум спецдеталі», який сказав, що реально фірма не займалася ніяким хоздіятельністю, а створювалася для того, щоб освоїти, грубо кажучи, гроші, виділяємі на укріплення обороноспособності країни. Однак уже за кілька днів… Ухвала розрішення на обиски у Укроборонпромі була просто з'ята з реєстру. А доки податківці і прокурори вели свої розслідування, ця сама «Оптимум Спецдеталь» продовжувала отримувати гроші від бронетанкових заводів. 
Почнемо з номінального власника «Оптимум» спецдеталі Володимира Волохача. Людина, об яку обламали зуби військові прокурори. Безробітний, який живе з мамою в старій Хрущовці. Він думав, що не робить. Не робить? Він не думав, що не Давайте ще раз поглянемо на початкову схему. На одному рівні в ній стоять два посередники – «Оптимум» спецдеталь Волохача та «Інтерсталь», в якій Волохач раніше працював. Власником та директором «Інтерсталі» незмінно є Андрій Рогоза. Ці деталі взагалі існували в природі? Ви їх постачали? Знайомтесь, Віталій Жуков. Молодий талант у оборонному комплексі України. У прямому сенсі – молодий. У 2012 році Жуков входить до наглядової ради величезного оборонного заводу зі структури «Укроборонпрому» – «Меридіан». На той момент йому лише 23 роки, а він уже помічник гендиректора усього концерну. У 2014-му Жуков стає одним із засновників торгівельної компанії. Партнером у ній – Андрій Рогоза. Віталій Жуков на «Мерседесі дружини» виїжджає з дому і прямує до одного зі столичних ресторанів. Щойно під закладом паркується Жуков, на зустрічі з ним приїжджає Олексій Бабич. На камерах спостереження ресторану видно, і як чоловіки по черзі заходять до закладу, і як близько півгодини про щось розмовляють. Про що б могли розмовляти Віталій Жуков із Олексієм Бабичем? Партнер організатора прокладок, на які виводили кошти бронетанкові заводи, та директор одного з цих заводів – Житомирського, який перекинув на цю прокладку коло 50 мільйонів гривень. По вопросам поставки на підприємство, на Харківське конструкторське бюро. І на цих переговорах Віталій Жуков діє від імені дуже несподіваного роботодавця. Це бувший Ленкузня, зараз це як це, на Рибальському. Кінцевим бенефіціаром заводу є і президент Петро Порошенко, і його найближчий соратник, партнер та друг Ігор Кононенко. Кузня на Рибальському також постачає механізми і деталі на київський бронетанковий. І для їх виробництва також закуповує деталі. У тому числі нібито у оптимум спецдеталі. Якусь конкретну назву, яка поставляє якісь деталі. А тим не менше, конкретно у 2016 році кузня на Рибальському перерахувала конкретно «Оптимум» спецдеталі цілком конкретні 7 мільйонів гривень за запчастини. Під час проведення цього розслідування ми страшенно просили і концерни, і заводи про якісь коментарі. У відповідь – тиша. Аж раптом. Після виходу сюжету київський бронетанковий запрошує на екскурсію, щоб переконати нас, що ми не праві. Вони праві, в них все чудово, ну і таке інше. І перш за все, моя щира подяка і концерну «Укроборонпром», і заводу за це запрошення. Бо одразу б так. А питання, з якими ми пішли на завод, були доволі прості. Чи були деталі? Звідки вони з'явились? Куди вони поділись? І чи є цьому всьому, бодай, якісь докази? Перед вами танк Т-64, який знаходиться у нас в виде ремфонда. Директор київського бронетанкового заводу Вадим Шкавро особисто проводить екскурсію цехами. Це машина, яка повернулася з зони АТО, де конкретно були бойові пораження. Показує, в якому стані привозять техніку з фронту, пояснює, як її ремонтують. Корпус б'ється дроб'ю, знімається повністю цей слой, де була ржавчина. Видите, покриття у нього вже зовсім інше. Це вийшла машина із дробіструйки. І як на заводі освоюють нові техніки власного виробництва? Намагаємося робити самі БТР з нуля. Ще раз хочу обрати увагу, не з лодки БТР, як пишуть 70-80-го, повністю БТР з нуля робимо. Корпус БТР ми робимо самі. Керівник заводу запевняє, на КБТЗ кожна гайка та її якість під жорстким контролем. Кожен лист, на кожному листі є метка. Переконують, що на заводі не було і не могло бути поставок неякісних запчастин, адже є вхідний контроль і контроль якості. Ось так, наприклад, перевіряють ті самі горизвісні мости. Це ми виспитуємо шум диференціалу. І тут ми його на стенд починаємо перевіряти. Спочатку ми його крутимо, щоб він сам по собі нагрівся, масло розогнало по мосту. От. Потім, знову ж, згодом методики, перевіряємо ліву, праву сторону, як працює диференціал. 
Що правда, продемонструвати жоден з механізмів, що постачали Оптима і Ренал, не можуть. Їх, кажуть, вже не залишилося. Це був великий тайський контракт між Україною і Королівською тайською армією на поставку определеного кількості БТРів. На час цей контракт був успішно завершений в марті 2016 року. Запитуємо, чи лишилися на заводі хоча б якісь документи, в яких зазначене походження запчастин. Адже кожен механізм приходить на завод з паспортом. Виявляється, паспортів теж не лишилося. Ні оригіналів, ні копій. А де тоді всі їх паспорта ушли з документами? Звісно, всі машини виходять, звісно, з документами. Всі документи супроводжені, які були на ці деталі, вони теж уїхали в Таїланд? Звісно. У вас навіть копій не залишається, нічого? У нас залишається тільки журнал і справа ремонту. Журнал вхідного контролю, до речі, в оригіналі виглядає ось так. Це від руки писана амбарна книга. А як тут розібратися? Ну, тут номера написані на стол, на номера кліфтів бутеро написані, і номер заказується, на який встановлено тоді. И это вся отчетность, которая ведется от руки в журнале, да? Что, вы же видели паспорт? Это же паспорт раз. Журнал по одному контролю ведет. То есть вы не оставляете ни копий, не ведете электронную базу какую-то из этого всего? Это же оригинал. Как здесь найти, например, вот мосты, которые поставляла оптимум спецдеталь? Я же еще раз объясняю, что э, мы тайский контракт закрыли в марте месяца 2016 -го года. Это я услышала. Я говорю, вот у вас получается это оригинал документации, правильно? Да, наверное, да. Где-то здесь должна быть информация о мостах, которые поставляла Optimus. Я думаю, что если вас интересуют только эти две компании, я думаю, вот в состоянии разобраться и найти э, те или иные изделия. А вы мне показать сейчас? Вы, э, але як тільки ми починаємо наполягати на тому, щоб в журналі знайшли інформацію про поставки оптими і ринала, Служба безпеки забирає амбарну книгу подалі від допитливих журналістів. Зрештою, виявляється, що крім цього грозбуха, на кожну поставку складаються акти вхідного контролю. Але їх у заводу теж нема, забрала прокуратура. В ході розмови раптом з'ясовується цікавий факт. БТР-3, відповідно, до 2014 року 45% всіх комплектуючих були з Росії. При цьому в Україні їх виготовляти почали не так давно. Їх тільки почали осваювати зовсім недавно, а раніше їх зовсім не було. Їх ніхто не робив, в принципі, ці мости. А потім я називаю, так, це був... Наверное, начало, конец 15-го, начало 16-го года. То есть получается, что где-то с конца 15-го года Лозовский их начал делать, да? Ну, Лозовая может и раньше там пыталась набивать руку, сейчас она уже их делает. И то, вы слышали, э, на стенде часть мостов не проходит. Дирка между 14-м и 16-м роком. Саме тоді, когда эти запчастины постачала на завод Оптима. Звідки могли взятися запчастины в этом промежку, керівництво КБТЗ делает вигляд, что не знает. И несколько часов намагається нас переконати, что знать это вообще никому не нужно. Кто был виробником мостов, які поставляла Оптима? Я не то, что не продаю, я понятия не имею, кто был производителем. И, если честно, как бы даже и знать не хочу. Мы постоянно уходим в лево, мы уходим вправо. Ни вправо, ни влево не отвечают, А вы вообще не отвечаете? Откуда мы знаем, кто производитель? Ну что в самом деле? Ну откуда мы должны знать, почему мы в принципе должны знать, кто производитель мостов? Потому что полчаса тому назад, как минимум, вы рассказывали, что в Украине эти мосты не производятся. Не производились? Не производились. Да. До начала 16-го года. Совершенно верно. Зрештою, на КБТЗ зводять дискусію до того, що неважливо, що і звідки приїхало. Головне, що приїхало. І приїхало якісне. На підтвердження чого показують фотографії з прийомки. Ми готові вам показати в'їзд цих мостів на територію. Скандальна оптима, визнають, була не безгрішна. Зривала поставки по строках. Тоді з фірми витребовували гроші назад. И мы сейчас как бы не говорим о том, что это хорошая организация или плохие. Мы говорим о фактах, что поставили не вовремя, мы жестко ударили кулаком по столу и нам вернули деньги. Точка. Наши отношения там закончились. Проблема была сама в сроках, да? Да, только в сроки. Нас не, 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 мы не помещались в те сроки, которые нам они обещали. Больше претензий до оптима нибито не было. Но на самом деле все было далеко не так райдужно. З власних джерел нам до рук потрапили документи, які свідчать про те, що Ренал і Оптима не тільки зривали графік. Вони могли привести деталі не від тої техніки, і їх доводилося допрацьовувати. Та й в цілому могли притарабанити на КБТЗ мало не брухт. 
Невелика частина котрого була придатною для використання. Тож леву в участку завод відбраковував і не приймав. А ось це найцікавіше. Це службова записка із вхідного контролю. Вона стосується деталей, які Ренал завозив на КБТЗ у вересні 2015 року. Тут важелі, редуктори, мости. Це саме ті деталі, які Ренал закуповував у оптіми, і стосовно котрих так і не завершила своє провадження військова прокуратура. Важелі не на той БТР, підігнати неможливо. Редуктори – теж половина лівих. Як підганяти – неясно, бо їх навіть на випробувальний стенд поставити неможливо. Мости – теж не на той БТР. Підігнати можна, але важко. На всіх непрацездатний диференціал. О, здається, ми про нього вже десь чули. Провіряємо ліву, праву сторону, як працює диференціал. Ну, фактически это металлолом, это не кондиция. Судя по вот этой служебной записке, то есть эти агрегаты, они не работоспособны. Зрозуміло, що такі деталі на КБТЗ використати не могли. Інакше, як вони самі неодноразово наполягали, БТРи б не поїхали. Але навіщо розповідати про якісний товар від добросовісного постачальника, якщо добросовісністю тут і не пахло? Можливо, тому, що про президентських друзів, як про покійників. Або добре, або ніяк. Отож, деталі ніби були, але їх вже нема, документів вже нема, однак бронетранспортери їздять, а значить в них щось поставили, а значить все окей. А що саме поставили і звідки його витягли, то взагалі не ваша справа, то військова магія. І ще одне. На бронетанковому заводі страшенно образились, тому що ми сказали, що це були деталі для бронетранспортерів для українського фронту. Ні, кажуть, це не для українського фронту, то на експорт до Таїланду. Мусите вибачитись. Я не вбачаю принципової різниці, відверто кажучи, однак дійсно помилились. Окей, вибачаємось. Заразом і перед Таїландом. А на сьогодні все. Пишіть нам у соцмережах, підписуйтесь на наш ютуб-канал. Та, звісно ж, якщо маєте якусь тему, надсилайте нам листа на оцю електронну пошту. В телеефірі ми побачимось вже за тиждень. До зустрічі.